Peki hocam izleyicilerimizden gelen bir soruyu hemen e, sormak istiyorum Lütfen. size. 18 yaşında bir izleyicimiz yazmış bize. Yeni kardeşim oldu. Babam ve annem kardeşimi çok seviyor. Her şeyin en güzelini ona almaya çalışıyorlar. Ben de çok seviyorum ama bazen içimdeki kıskançlık duygusuna engel olamıyorum demiş 18 yaşındaki kardeşimiz. Yani 18 yaşında senden 18 yaş küçük bir bebek olduysa annenin babanın bebeğe gösterdiği ilgi senin tarafından da gösterilmesi gerekir. Yani e, bu, bu çok bu ilkel bir duygu bu çocuktaki. Bu genç arkadaştaki duygu ilkel bir duygu. E, kardeşi kıskanmak fikri gibi. Bu olabilecek bir şey değil. Bu olabilecek bir şey değil. E sen de sev, sen de annene bana yardım et. E 18 yaşındaki kişiye anne baba altını mı alsın yani? Değil mi? Tabii. İhtiyaçlarınız farklı bir kere. Ay, 18 rüştünü yaşında. ispat etmişim. Tabii. Sen seçimlerde belki kullanacaksın. Şu olayı seçemiyor musun ya? Kıskançlık, kardeş kıskançlığı çok sıkça görülen bir şey ama tabii 18 yaşındaki kardeşimizin bir kere yani artık onun bebek olduğunu, onun ihtiyaçlarının çok farklı olduğunu e, birazcık anlamak gerekiyor. Tabii ki onu daha çok sevdikleri için değil ama onun daha çok ihtiyacı olduğu için. Anne Yardım ve babanın ona yönelmesi. Yardım ihtiyacı olduğu için. Sen tabii. olmadan bir yerden bir yere gidemiyor. Sen olmadan e, beslenemiyor. Sen olmadan kendi kendine yıkanamıyor yani. Daimi yardıma muhtaç olan kişi bebektir değil mi? Kesinlikle. Şimdi bunun aslında pek çok sebebi var yani. Pek çok sebebi var. Ee, biyolojik sebepler. Sosyal biyolojide. Hı hı. Yani e, toplumsal olayların biyolojik temeli var mı diye araştıran bir Bilim dalı, 1960'larda ortaya çıkan ve sonradan gelişen bilim dalı. Ee, savaşında, savaşlarda devletler arasında geçimsizliğe, ulusların ya da milletlerin birbirine savaşmasına, işgallere, sömürgeciler, şuraya buraya falan var. Hep şeyi açıklar, her şeyi kardeş kıskançlığı açıklar. Şimdi... İsim vermeyeyim ama e, İslam dünyasından ünlü bir e, şairin e, lafı var. Düşmanım yok deme kardeşim var ise demiş. Bu her şey açıklıyor. Evet. Çünkü e, gelen kardeş pastayı ikiye böler. Miras pastasını ikiye böler. Üçüncü kişi üçe böler. Dördüncü çocuk dörde böler. Her seferinde bir geyi kendi sahasına otlama alanına başka geyiği sokmaz. Biyolojik sebepler bunlar ama bunlar ilkellik. Yani sebep mantıklı ve ileri sebepler ama artık e, böylesine teknoloji geliştirmiş, gelişen, bireyselleşen kişilik faktörler öne çıktığı dünyada artık bunların yavaş yavaş yerini e, akıllı, mantıklı davranışlara bırakmak zorunda. 